带你上钩。臭小子，还不快干点正事！师姐别动，我进来了哟。雷公，西方地下世界最大的黑外，你的雇佣兵团曾屠杀洗劫了七座城池，恶贯满盈。该死！龙神，世界顶级杀手，曾自杀首级人物一十八万。你也该死！你你你凭什么审判我们？就凭他是昆仑一皇，镇守罪狱的百鱼之王。你、啊！啊啊啊啊想死，没我的允许，阎王也可不敢收我。云南地下怎么样？将你们这些穷凶极恶之徒永远困在恶水下，永世不可翻身。啊啊、师姐，我干的怎么样？干的不错，师姐给你的惊喜，把眼睛闭起来。啊、师姐，什么惊喜呀、啊？该不会是要……师师姐，喏、哦，这师傅啊，早些年给你定下的婚书，第一份是北境武神古天骄，第二份是首富之女陆千雪，第三份是沈家千金沈林飞。我的任务已经完成了，你走吧。走，师姐，我走哪儿去啊？当初师傅说你的武力还不足以对抗你的杀父仇人，所以呢就将你留在了镇魔岛。如今你已学有所成，是时候下山了。可是，我有点舍不得师姐。少来这套，你再装行，那你就留着不走了。哎，别别别，师姐，我开玩笑的，保重啊。臭小子。师姐在山下等你。这两个人一看都凶巴巴，不好。但是我林飞妹妹好，又温柔又漂亮，从小就喜欢跟在我身边。林飞妹妹，你等着，龙渊哥哥这就来娶你了。你们是谁？不知道我们镇魔岛不能随便进入吗？你就是萧龙渊。你怎么知道？我乃龙国教星古天骄。今日过来是来退婚的。婚？你我二人的婚约是上一辈子人定下的。当年萧家是你父亲萧天掌权，你也是各大名流中的佼佼者。可如今你父母去世，你犯下大错，被送入镇魔岛，你跟我早就不相配。你觉得我配不上你？武家很厉害吗？放眼整个龙国。武家是首屈一指的顶级家族。哦，我说呢，怎么一上来就用鼻孔看？萧龙渊，你并非给你的，我自幼随父出征，这些年为国立下汗马功劳，成为龙国最年轻的女将军。你跟我差距确实，我古天骄的男人，不奢求是昆仑一皇那般的人中龙凤。再怎么说，也应该是武学天下第一的百玉之王。至于你，无名小卒，不配有联系在一起。都这么多干，想退直接退了。不必为了你的可怜自尊心，装出一副无所谓的样子。我跟你说这些，只是证明我跟你之间的差距。至于补偿，我会给你。小姐心善，知道你一个山野村夫不容易，这是两百万是小姐对你的恩惠。
这两百万足够你荣华富贵一辈子。顾天骄，你是不是搞错了呀？可这天底下，并不是所有男人都想娶你。你觉得我配不上你，还看不上你呢？你敢羞辱我？羞辱！你真当自己是天之骄女？我还真看不上你。欲擒故纵，这招对我无效。只会让我更加看不起你，你我从此一刀两断。好一个一刀两断，这个男人你不要，我要。萧龙渊，娶我吧，我是陆千雪，龙国首富陆萧的女儿，我来找你。陆千雪，你疯了！到底要嫁给这个山村野夫？你以为谁都跟你一样喜怒寸光？这女人眼高一定，又自以为是，她配不上你。没关系，娶我吧，我比她好太多了。穆小姐说的没错，这小女人确实配不上你。但是抱歉，我不能。你什么意思？难道我比她差？哦不不不，但是我这个人吧，所以我只能娶我的女人。小五，要我杀了你！不跟你扯了，擅闯镇魔岛城，关十日禁锢，记住喽，下次不准。一道婚配年纪，奈何未知婚书耽搁至今。婚配之人生死不明，我儿沈月城身患重病。今天，老夫要重新为我孙女选择一位嫁婿，为我儿充足岁月。这沈小姐不过是龙国的第一美人，供养整个龙城。恐怕只有周少这人中龙凤，才有机会抱着这美人归啊！爷爷，我跟龙渊哥哥是从小就定下的婚约，您怎么能？春姐，萧龙月算什么东西？还能入我沈家林飞？林飞啊，你是九天之凤，哎，只有豪门那些大人物才是你的良配。好了好了，听话一点啊，二婶啊，这都是为你好。那我的婚约，婚约作罢。谁要再提？周家周公子到。哎呀，都在呢。<笑>老爷子，我今天来是下聘，来迎娶龙国第一美人。哎，好，好啊。呃，林飞，看给周少爷入宫。这孩子，你给我惯坏了。呃，周少，莫怪啊。啊，没事，没事，没事。呃，我只有一个不情之请，还望老爷子不要拒绝。哎，周少，请讲。我现在就想和林飞洞房。来<笑>吧，宝贝儿，你别碰我！还在羞呢，你臭丫头！周少能看上你是你的福气，别给脸不要脸啊！飞儿，我说的没错，把周少爷给伺候好，听见没？林飞，你还想着你那个土鳖未婚夫呢？我告诉你，敢跟我周围墙抢女人，我今天就把话撂在这儿。他要是敢来，我就让他跟狗一样，给我跪下钻裤裆，知道吗？哟、哦，这么热闹，看来我来的是时候啊！小婿萧龙渊特来提亲。喂，哥哥，我终于来了。林飞妹妹。好久不见，讨厌！萧龙渊这么多天没见，居然还没死，我还以为是谁呢？这不是我家林飞妹妹的堂哥吗？怎么，今天过来特意送礼金的？哎，那你可得多送点，你要是送的少的话，我们可不要。胡八道什么呢？沈林飞的未婚夫是我们周大少，沈林飞夫，配吗？小妹，告诉你，你现在最好多。客气，行啊，那你快点对我不客气。期待你，啊，你真以为我们沈家什么垃圾货都充吗
。来来来，你们大家都看看啊，就是一方土耳其啊，就来下聘了。他以为咱们沈家是什么垃圾都收吗？我可告诉你啊。这可不是普通的鸡蛋哦！你要跟我说吃了这鸡蛋，它百病全消，延年益寿是吗？小子，啊，算你有点眼光、啊。就这个啊？不好意思，说滑了。哎，不好意思啊，不好意思，收一下。你敢打老子？我他妈！收收收！我这个混子最受气，现在人。咋？你他妈给我等着！哎呀，那个周大少，听说你给我们老爷子准备了一份厚礼，让我们大家开开眼界吧。林飞是我看上的女人，她我娶定了。睁大你的狗眼看一看，跟我周大少有多大的差距？这个是我送给林飞的别墅，价值一千万。这个是我们周氏集团和沈家的合同，价值八千万。这个是我们周氏珠宝的镇店之宝，紫罗兰手镯，价值两个亿。乡巴佬，你凭什么跟我争？你有这个实力跟我争吗？小龙渊，你就是这地上的爬虫，你连给周少提鞋你都不配。我哥哥，你还不快给我滚！别辱没了我们沈家的名声。我还以为你出手有多阔绰，这牛皮吹这么大，原来就送这么点东西啊！打脸呢？他们胡说什么呢？喂，这不是你瞎眼的地方，给我滚！老家伙，我念在你是林飞爷爷的面子上，我不跟你计较，但是得得寸进尺。这就是你喜欢的男人，放肆，放肆！龙渊哥哥，周文强背后的势力很强大的，你要不还是不要得罪他。势力很大，什么势力？难不成比我的势力还大？你个土鳖，你能有什么势力？我呀，也没什么势力。三大豪门，你听说过吗？就是他们的家产，见过，都在贵的。你就放屁吧！大夏三大家族富可敌国，你算个什么东西？也不撒泡尿照照自己，我不行吗？要说三大豪门，我们周家和他们的关系才是关系危险。从我刚刚来的路上，我们就接到了家族的通知，三大豪门预定了我们周家的云天宫，要为红鸾殿殿主全生沉殿。红鸾殿，就是那个传说汇聚各界大能，并能源一时，不得入殿的皇家。没错，殿主生辰。举世无双，选在我们周家的云天宫举办生辰，那不但是实力的代表，也是无上的光荣。你个臭逼，你有什么实力跟我比啊？听着没？况且已经有消息传出，红鸾殿殿主和一皇大人即将联姻，届时强强联合，整个经营都是他们。什么野猫野狗不想嫁，才不想娶一个老公，见过都没见过。装白闹什么的！红鸾殿殿主嫁的可是一皇大人，你个土鳖三，你有什么实力敢说这种话？就是啊，哎，你什么身份？红鸾殿主什么身份？我告诉你啊，你要想死别拉着我们啊！就是，哎呦，难怪当初被赶到镇魔岛，真是。过来，小龙渊，你和宁飞的婚事就此作罢。来人，给我赶出去！给我赶出去！快滚！云城燕家迟到，一城林泉风到。灵城唐家主道。哎呀，欢迎三位家主。不是那个三位家主。啊，我周家的周文强啊。这次红鸾殿殿主的生日宴就在我们周家的地方办的。三位家主啊，呃，周少爷，我沈家的女婿。哎，三位家主，请上座。你是沈家的女婿？啊，对呀、啊，我今天是来提亲的。呃，这不是我跟林飞。我才不要嫁给你呢，我要嫁给龙元哥哥。这货要抢我老婆，你们看，爸，闭嘴！乡巴佬在三个家族面前胡说八道什么呢？就凭你也想娶林飞？你算个什么东西啊？你他妈算个什么东西？敢对先生这么说话？
不不不是，那个三位家主，不会说话的，你们别生气。自己什么身份你不知道吗？啊，你有什么资格说话？你给我滚一边去！呃，三位家主，我知道，肯定是这家伙碍你们的眼了。他就是一个山野村夫啊！刚才跟我说，呃，你们仨来了，还要给他跪下，我现在就把他给赶出去。来人！你滚去！帝城灵家携十亿礼金，恭贺先生出山。云城燕家携十座玉脉矿山，贺先生出山。云城庞家携十栋豪宅，恭贺先生出山。几位家主，你们是不是搞错了？他他就是一个臭乡巴佬，你们给他行什么礼啊？混账东西，竟敢对先生不敬！你想死吗？能让三大家主如此恭敬，这罪人。莫非真的是什么大人物？周少，我就说我的势力比你大，你还不相信？不是几位家属啊，你你们该不会被这罪人给骗了吧？他就是一无是处的拉，还敢口出狂言？你想你想想你多少？老袁哥哥，你好厉害呀！那当然，你不看看我试试？呃呃，孙女婿，没想到。你这么厉害，怎么不早说呢？现在叫我孙女婿了，刚才你们几个不是喊喊我乡巴佬？哎，误会！哎哎哎，都都是误会。那既然如此，我和林飞的婚约还做不？左手，当然左手了。孙女婿是人中龙凤，能不能嫁给你啊？这是我们沈家的。不会，沈家又福气了，这次要飞黄腾达了。这小子。到底什么身份？三大家族对他如此恭敬，周家这次要呆了。给对人比起来，周家这次连个屁都算不上。确实，做数就行。林飞妹妹，你请。哎，彩礼，彩礼不是被你们打碎了？哎，鸡蛋，这是龙元丹。这不就是鸡蛋吗？你懂个屁！龙元丹的不下世，我们三个合着加在一起，都不敌那村。暴殄天！刘蛋子，给我站出来！这是龙元丹，怎么看都像个鸡蛋。混货！龙元丹是先生亲手所制，包治百病，延年益寿，都是贵人花钱抢都买不到。竟被你们这样糟蹋！这到底是谁打碎的？给我滚出来！哎呀，刘少，你刚才不是挺勇猛的，怎么现在成缩头乌龟了呀？你又是个狗东西！来人，给我打死了！打、啊！几位家主，哎，我没，我傅小姐的，我没看出来是龙元的。你怎么在这儿？他又是谁？我的未婚妻。怎么样？死性不改。小姑娘，我提醒你，别被某些人的外表骗。毕竟狗永远改不了吃屎。我虽然不知道你跟龙渊哥哥有什么误会，但你张口闭口都是羞辱，不觉得过分吗？而且龙渊哥哥是我的未婚夫，我不允许你这么羞辱他。林媛媛，咱们不跟这个疯女人一般见识，我们走。你给我站住！哎，红雨，找昆仑英皇要紧，别举外称职。三位叔叔都在这里，想必昆仑英皇一定也在这里。走。林叔，你们都是来找昆仑英皇的吗？不错。你到现在是不是就在沈家？你来晚了，刚才有个不长眼的东西得罪了一皇，他已经走了。走了？他去哪儿了？天骄啊，不是我不想说，实在是一皇大人叮嘱过，这昆仑一皇深楼见首不见尾，身份极高，我们这种小人物怎能知道他的行踪呢？差一点就能见到昆仑一皇了，小姐，林玄芳说有人得罪了一皇。
，玉皇大人这才离开。萧龙渊刚走不久，你说那萧龙渊会不会就是？没错，肯定是他，肯定是萧龙渊这个混蛋得罪了昆仑玉皇。那小姐，接下来我们该怎么办？继续找，就算绝地三尺，也要找到昆仑玉皇。先生，戒夜不说话。你等我一下。喂，先生，你刚下山，应该还没住处吧？这是灵都府的紫金卡，都府里面有十栋顶级别墅，你可以随意挑一处。你这个老小子还挺像道儿，不过每次都拿你的东西，这不太好吧？先生折煞我了。当年在这魔岛，若非先生帮扶，就没有我林旋风的今天。更何况您送我的龙元丹，那可是绝世之宝。龙元哥哥，我爸突然病情加重了，陪我去趟医院吧。咱们现在就去。我坐二位。好。白振一，我们月城的身体到底怎么样了？他肝脏俱损，正常情况下已经无药。白振一，您一定有办法的，求求您救救我们月城。哎，莫慌，我说的是别人救的，但是我就不一样，我可是身上昆仑一皇，这点小病算不了什么，等我给他扎紧。你这一天下去，我岳父可就没命了。萧龙渊，你这个罪人怎么还敢来？岳父，这多年未见，你还是这么风采迷人呢、啊。嘿，林飞，你怎么把这个乡巴佬带来了？要不是你死守着这份婚约，你爸能骑得冰岛吗？妈，爸的病跟龙渊哥哥没有关系。你还犟嘴？你想把我也气死吗？<咳>白神医，求求你快点施针吧！求求你了，叶城的命都交在您的手里了。小马郎，快给白神医道歉！什么垃圾神医，他就是庸医。几十载，从未受过如此羞辱，你们自求多福吧。白神医，求求你，一定要救救月城，你别走。让我救人也不是不可以，但们相望，我跪下道歉。我可是师承昆仑玉皇，竟然羞辱我的真法，简直不知所措。我什么时候收过像你这么蠢的徒弟？放肆！您可知道玉皇二世的重要性？胆敢冒充！昆仑玉皇是来找死，那多重的分量？你出来讲讲。阎王让人三更死，玉皇留人到两更，玉皇出手，起死回生。过奖过奖，你不说的话，我都不知道我这么厉害。你这乡巴佬，真是不知死活。你给我闭嘴！妈，你竟然敢在我们白神医面前口出狂言，你，你快给我跪下！你这个罪人，你还陷害我们家刘梦涵，你敢放手？你，你真的是昆仑一皇？您竟然真的是一皇大人，小人有眼不识泰山，还望大人恕罪。
。你不认识我也正常。您不会是看走眼了吧？他就是个罪狱之人，被他大伯亲手送进监狱的，不可能是什么狗屁玉皇啊！不可能，没敢对玉皇大人进。玉皇大人，不敢，没事。假冒你的徒弟，还请您高抬贵手。算了，你以后不要打着武器熬，到处招摇撞骗，走吧。玉皇大人，我有金鸡冠是空着的，送给你，就全当我赔罪了。这是逍遥堂的钥匙。逍遥堂，好名字。那我收下，有空我指点你一下，也够你这辈子用的。那就多谢师傅。那我我过来。这逍遥渊究竟怎么回事？他不就是一个被家族放弃的人吗？什么时候摇身一变变成一皇了？难不成？小王爷，给我过来！哎，好。妈，龙渊哥哥在比赛。我不知道你用了什么方法让白神医认为你是一皇。不过你既然回来了，这给我老老实实做人，别天天想着去冒充那些大人物。另外呢，你跟我们家菲尔的婚事。还真他妈的是你、啊，周文强，你怎么过来了？我来看看你那老不死的爹呀、啊！听说你爸的病不是治不好了吗？你现在来求求我，我有可能给你找几个神医给你爸治治。我爸已经好了，你不用找。周大少，你还真是锲而不舍。看来上次你是挨打没挨够，还敢在我面前耀武扬威，妈。你他妈还敢提上一次？看我不玩死你们两个！慢着，谁把这个医药费付了吧？一共欠我们医院五百万。什么？五百万？我们一工作没有出到一个月，怎么可能五百万呢？咋的？想赖账？我爸的医药费我一清二楚，最多也就十万。你们这是敲诈！<笑>除了你爸的医药费，周大少的医药费你们也得付啊！你什么意思？沈凌飞，我他妈要不是因为这狗杂种，我都被人揍这么惨吗？难道不应该赔我的医疗费吗？当然了，你要是没那么多钱的话，用身子还也行。钱我可以给，不过你还要再断几根肋骨。狗杂种，他妈想死我就成全你！上！哎，周大少，这费用跟我们没有关系。你可不能接连无辜呀！再说了，以后林飞要是跟了你，咱们就是一家人了，对不对？那要看林飞他怎么表现的。林飞，还不快过来！这废物他自己作死，怨不得别人。妈，龙渊哥哥是因为我才得罪周文强的，而且爸的病是龙渊哥哥治好的，你不能这样。死丫头，看不出来吗？这废物他今天死定了！快过来，快过来！狗杂种！你要是现在给我跪下磕头认错，我兴许还能饶你这条狗命。如果你给我跪下，我饶你一条狗命。怎么样？弄到临头还敢嘴硬？给我上！郑文强，你好大的威风啊！陆千雪，这娘们怎么来的？哎，陆小姐，什么风把您给刮来的？我来找我的未婚夫。未婚夫？啊，不是这这。这医院里面全是老弱病残，怎么可能有你未婚夫？肖龙渊就是我的未婚夫，他怎么可能是您未婚夫呢？陆小姐，你真会开玩笑、啊，这罪人的命可真好啊！肖龙渊，他就是你的心上人，倒有几分姿色，该比起我们还是差远。沈小姐，我和肖龙渊也有婚约，你把他让给我，我可保你沈家百年辉煌，甚至跻身于天海顶级家族之列。不是陆小姐，这死囚何德何？闭嘴！我错了，陆小姐。龙渊哥哥不是物品，我不会让给你的。肖龙渊，他帮不了你。而我可以帮你复仇，甚至是东山再起
。不用他帮忙，你若安好，便是亲人。记住我的话，你们没有结婚之前都有相。还快滚！是啊，今天的耻辱，老子要百倍的讨回来。你这个废物，得罪他干什么呀？他可是首富的千金。我怎么得罪他？我不就是拒绝他的求婚吗？行。我不想听你说那么多，现在立刻马上给我滚！不要到时候迁怒我们沈家。就是，快滚！去，正好我也不去，看看他们给我找个新房子。林妹妹，我就先回去了，我回头再来找你。嗯，我等你。臭丫头。人家现在可是首富的女婿，你拿什么跟人家比啊？依我看呀、啊，不如先敲他一笔分手费，回头咱们再去找郑大少。妈，您别瞎说！你就听你妈妈的，林飞，以后啊，可别把修罗园那个罪人再往家里带了。爸，罗源哥哥刚刚才救了你，你怎么能过河拆桥呢？嘿，我求着他救我了。我跟你说，林飞。那光有医术有什么用？在灵场，有权有势那才是硬道理。战神，一有消息我立马通知您。行，那这件事想着点儿。还有一皇大人那边，小鲁渊，总算让我逮到你了，害我无缘无故被关十天，你竟然还有脸出现在我面前，你还真是铁了心的要纠缠我。哎，你说你前不突后不翘，没胸没屁股的，是谁给你的自信，让你觉得我能娶你啊？你这混蛋！哎，别生气，这种废物啊，交给我就行。小子，赶紧滚！这是我家，你家。江城都府位于江城最豪华的地段，每套别墅至少也要十亿人民币起，你买得起吗？我买不买得起？这个你就不用操心了吧？你有功夫在这儿跟我耍嘴皮子，不如想想怎么重回萧家，而不是一而再、再而三的纠缠我。你我差距太大，我是不可能跟你履行婚约的。哎，不是顾天骄，你说你哪里来的优越感？你这么想我，我怎么会看上你呢？死性不改，我能住在这儿，全凭在疆域浴血奋战、屡建奇功。而你这个罪狱之人也配住在这儿？这个就不用你管了吧？去，多叫几个人来。一会儿一皇大人要搬过来，别让这杂碎冲撞了一皇大人。小子，听见天骄战神刚才说什么了吗？这地方不是你这种穷逼能来的。喂，你是。大王狗，我真的住在这儿，这确定要赶我走？就你这穷酸样，穿的还没我好，你住在这儿，你怎么不说战神是你老婆呢？哎，那个臭娘们儿确实是我老婆，不过啊，被我给休了。不给你点颜色瞧瞧，你又要火住了。啊，来人，揍他！哎呀，哎，兄弟。别总打打杀杀的嘛，成你的规矩啊，我懂。拿去，请兄弟们喝个水，行个方便。要封我谁呢？怎么嫌嫌少啊？哎，等等等，哎，还有，还有，稍等吧。哎，等等等，哎，那个，我打个电话，我打个电话总行了吧？小子，我劝你最好多叫点，否则你真的懂。林旋风，你给我的卡怕是个假的吧？你这看门的保安可不让我进呢。什么？那我现在马上找个人安排。还给我们林董事长打电话，小子。
，装过头了吧？兄弟们，先卸他一条腿！住手！敢对贵客武敬，谁跟你的狗斗？这不，你打我干什么？住口！还不快向先生道歉？我跟他道歉。你去！儿，姐夫，你不能这么对我，我姐夫跟你没完呢！滚！你们几个都被开除了，整个江城没人敢收留你们。姐夫，我求你，你别开除我！住口！你该求的人不是我。先先生，你让姐夫别开除我，先生，你让我求你，你别让姐夫开除我。来来来来。我还是比较喜欢你桀骜不驯的样子，恢复下来。啊！王主管，带我去看别墅。喂，龙岩哥哥，我们这两天还是不要再联系了。我爸妈对你有很大的敌意。你放心吧，这算什么事儿啊？一切我来解决，你就安心的做我的新娘子吧。我相信龙渊哥哥。小龙渊，老娘告诉你，只要老娘活着，你就非想娶我林飞。别走！看你给谁家带来多大麻烦！那我，公司这两天亏损将近二十，你说你们不参加公司运营也就算了，还给我们惹那么大麻烦，是不是有点过分了？我们惹麻烦，得出什么事儿了？还不是那个小龙渊，我们沈家向来与人为善，若非是他在外面惹了麻烦，沈家为什么闲的？我们怎么会起这么大的罪？不是的，爷爷。哎，行了，你给我闭嘴！这里有你说话的份吗？爸，那您看现在这个事儿要怎样解决才好啊？这样吧，大伯，这两天呢，三大家族不是要给红蓝店主举办生日宴吗？若是我们能够参加的话，自然可以借此机会。好，运气好的话，说不定还能攀上一皇大人。这样的话，公司的问题不就迎刃而解了？只可惜呀、啊，咱们到现在还没收到邀请函。爸，那您的意思呢？是说三大家族之一的庞家，傻儿子，刚好喜欢菲儿这种类型的女人，把菲儿送过去，换取邀请函。不，爷爷，我不嫁，我不去。没错，林飞妹妹，可是我的了，哪有送给别人的道理？店主，后天便是云霄宴了，这是来参加的宾客名单，请您看。嗯、行了，这玩意没用。有的人别有用心，即便名字不在这名单上。依然会想方设法搞到邀请函。那您的意思是，把这名单下达到安保部，告诉他，只要名字不在这名单上，无论有没有邀请函，一律不得入内。是，属下领命。我才就这么几分钟啊，你们就打算把我的未婚妻送给别人？小龙渊，你他妈害得我们沈家市值暴跌，你还有脸出现在这里？林飞妹妹可是我的老婆，只要我不点头，我谁也别动她。你有什么资格点头？赶紧滚吧，别再惹他们多余。龙渊哥哥，我不想嫁去庞家。你放心，我会替你做主。邀请函，嘿，别再打我林飞妹妹的主意。你从哪弄来的？不就是一张破纸，自然会有人给我送。林飞妹妹，我们走。哎，不是你，龙渊哥哥
。你把邀请函给爷爷他们了，那你怎么办？嗨，这有什么呀？这东西对普通人来说可能是价值千金，可对我来说就是一文不值啊。龙元哥哥，你好厉害呀！那个为什么呀？这不有邀请函吗？哎，对呀、啊，再仔细看看，应该是没问题的。你们的姓名没有在名单之上，即便有了邀请函，也不能进去。名单？什么名单、啊？爷爷，你们怎么在门口啊？怎么不进去、啊？你还好意思说？都怪这个小龙元，给他什么邀请函，进都进不去。拿张假的邀请函给我们，然后完了再跟保安串通好，说有什么名单，玩呢？啊？什么名单？是你们自己进不去，可不能烂在我身上。啊，原来你也不知道名单的事儿啊？那行，今天他也进不去，那可真是太有意思了。今天我们还非进去不可。走，不好意思，你的名字也没在名单里面，所以也不能进去。牛皮吹破了吧？还以为你有多厉害呢啊！不还是废物吗？丢人，真是丢人！这张邀请函就是他给我，也不知道从哪儿搞的。嗯，是不是想搞事情？查查他。云霄宴的邀请函是红鸾宴特制的，倒卖、盗窃都是重罪。把他们带走，好好审问一下。不会吧？你要抓我？这个邀请函是别人送给龙元哥哥的，你们不能抓他，这中间有误会。就你送给他的，那既然是送给他的，他怎么说名单上有肖龙元的名字？啊？哼，刘飞，你到现在还听他说话？瞅瞅他那穷酸样吧，有人送他邀请函，偷的还差不多，真是搞笑，跟火生神一样，搞得跟皇帝登基似的。我走。别敬酒不吃吃罚酒，带走。老张，住手！谢的。都怎么做事的？敢把肖先生拦在门外，不要命了吗？谢总，他们的姓名没有在名单上面，所以不能放他们进去。身为宴会的主人，何须出现在邀请？谁他？哎，谢谢大爷。你这什么意思啊，肖先生起初对，你们红蓝店的人还算懂事，不过这个保安那眼神不太好，我不喜欢。我马上处理，还请肖先生放心，你以后绝对不会看见他。还请肖先生赏脸，随我一同进去参加宴会。行了，你们的面子我给。哎，对了，把他们两个也带进去，免得说我。骗！红兰哥哥，你跟红兰店的赤焰大人是什么关系啊？为什么他会亲自出来迎接你？嗯我也不知道，我也是第一次看见他，说不定这个姑娘，把小姐看上。你要再这样说，我就生气了。哎，行行行行行，好说。哎，这个、店主来了大家来到我的生日宴。这红鸾店主倒还真不赖，看这个身材就知道是个尤物。为什么我觉得有点眼熟呢？会是店主的生辰宴，这也太气派了吧？那当然，听说今天我们店主还和。一皇准备联姻呢，一定不要错过千载难逢的机会呀、啊！不过这店主是真的漂亮，这身材简直绝了。是。相信前段时间关于我们店主婚约一事，大家都有所耳闻。这个传言是真的，我们店主为了表示诚意，决定摘下面纱，表示对这件婚姻的重视。
，师姐，闭嘴！小子，你胡干什么？疯了吧你？判官是判到这儿来了？一上来就喊师姐，疯了吧？喧宾夺主的废物罢了，不必理会。速讲，店主申承彦，不得造次。赤焰大人，真不是我们在胡闹，主要这个废物。他不仅拿假的邀请函骗我们，还在这么重要的场合大喊大叫。店主身份尊贵，怎么可能是他的师姐？不是，你们两个人记不记跟我有什么关系？还有啊，他真的是我师姐。胡言乱语！哼，像你们这种废物，巴结不到店主这样的大人物。哼，况且现如今，店主大人是玉皇大人的未婚妻，你在这里瞎喊叫，你这成何体统？真是痴心妄想，竟然还想攀上红兰殿的金大腿。只是可惜了，店主大人已经有了一皇大人这样的绝世良配，你啊，少主。赤焰，把我的未婚夫请上台吧。先生，请。呃，不，呃，这萧龙渊他不是个废物吗？他怎么可以上台啊？钱大人，你们是不是搞错了？这个窝囊废不仅一事无成，还在政府倒关了那么多年。且不说他是不是店主的师弟，他怎么可能是店主的未婚夫呢？你们这群人还真有意思啊！呃，店主，你的未婚夫不是玉皇大人吗？我们怕在中间有误会，影响你们的关系啊。没错，店主大人，这个萧龙渊除了会说大话之外，一无是处。您千万不要被他骗了。敢侮辱店主师弟，我不想活了！我，呃呃呃、他他真的是店主的师弟？不可能，绝对不可能！他不就是个家族气少吗？怎么可能跟店主有关系？能不能安静？吵死！赤焰。这几人肆意辱骂店主未婚夫，语气乖张，令人深厌。赶紧把他们驱逐出去，不得入内。哎，等等，一定有错。店主大人，这里面肯定是有误会。是啊。哎，我别动手，我们自己走，自己走。不要不要打扰。嗯，走。龙渊哥哥，我也要走吗？呃，这个沈林飞，你就是龙渊的青梅竹马吧？我和我师弟有几句话要说，你要是不介意的话，和赤焰先去会客厅休息一会儿好吗？嗯，好吧。师姐，这究竟是怎么回事啊？哎。萧龙渊，他是个废物吗？什么时候成了店主的师弟了？师弟也就算了，我是想不明白他怎么成了店主的未婚夫呢？店主的未婚夫，不是一皇大人？哎，爷爷，你不会以为萧龙渊就是一皇大人吧？为什么？如果萧龙渊是一皇大人的话，他为什么非要跟沈林飞在一块呢？是，林飞妹妹是赫赫有名的大美人。但是店主的风采我们有目共睹，他不过就是个傍上富婆的小白脸罢了。原来是这样，说的有道理。但是这件事对我们来说是件好事。啊、嗯，你想啊，爷爷，既然他跟店主大人有奸情，那后面自然会有一皇大人亲自出手教训他。之后我们也可以顺理成章的把林飞那个死丫头痛苦扛下去。不错。咱回去再商量商量，<笑>等会儿再说。店主，这位真的是您的师弟吗？那未婚夫也是。正好今天各位都在，我就把话亮明了。萧龙渊，他是我的师弟，同时也是我的未婚夫。一仙堂堂主
，一黄，一黄。他他他他是一黄。怎么？你有意见？不敢不敢，叫人不敢。哎、你们干嘛？小人之前有眼不识泰山，一不小心冲撞了你。一皇大人高抬贵手，不与小人计较。我也是，我之前受沈家父子蒙蔽，不知道您竟然就是鼎鼎有名的一皇大人。在这向您道歉，请您息怒，息怒，息怒，息怒！嗨，就这阵儿，行了行了，我没那功夫找你麻烦。哎，不过下不为例啊。如此有气度，不知您二位什么时候举办婚礼？我们好准备厚礼奉上。呃，这个嘛，婚礼的事儿，不好意思，你俩的婚礼恐怕办不成了。不敢伤他，所以实在拦不住。没事儿，你去吧。那个陆先生，你怎么？哼，我要是再不来，你们两个是不是已经洞房了？那倒不至于，但是你行了，别跟我扯这些。但是今天这个红鸾店店主休想跟我抢男人。陆大小姐何出此言啊？相信各位都见过，我乃首富陆家千金陆千雪。我在这里就明说了，肖龙渊绝不可能和她结婚，因为她是我的未婚夫，这个男人是我。陆大小姐。今天在这儿说这些话，恐怕不太好吧？那也比某些人抢别人的未婚夫好。即便我不和他结婚，他也未必会和你在一起。哼，那我们拭目以待。这样，你们继续吵，我带着沈林飞妹妹就再回去。你不准走！这小姑奶奶们，你们这是要干什么呀？各位来宾，今天就到这了，大家自行离开吧。龙渊，你不是一直好奇这究竟是怎么一回事吗？留下来，我和你说。好，千雪，要不你先回去吧，我跟师姐。你的事情我也知道了不少，你应该不想让我给你们小女朋友或者我们的天骄先生说点什么。你威胁我？是啊，再说了，我也有很重要的事情找你，你凭什么跟这个女人说不跟我说？要不这样，你先出去等我。我跟师姐忙完之后再去找你，你看成吗？龙渊哥哥，那我呢？嗯，林飞妹妹就跟我一起等吧，免得待会儿有些人不守承诺，见不到。行行行，都听你的。那我走了。哎哎哎哎、嗯！哎，那个师姐，你究竟要说什么呀？是不是我父母的死有线索？还有，这今天到底是怎么回事？哎呀呀呀！我站了一天，嗯、这个肩膀有点酸。直说不就行了吗？还装模作样呢？说什么肩膀酸？你说什么呢？啊，没有没有没有，我是说师姐。是越来越美丽了，我都忍不住想占你便宜。行了，别没大没小的，你天天没个正形。那个师姐，你什么时候成红鸾店的店主？还有，我们的联姻是怎么回事？红鸾店啊，一直都在我的手里头。红鸾店和你手下的一仙堂世代都有联姻关系，所以我才会用这种方式把婚书交到你手上。从今天起，红鸾殿就是你的了。那，你也是我的？别净说这有的没的啊！哎，对了，你最近过得怎么样啊？哇，我挺好的呀。不过我父母被杀，我被关进禁忧岛，这些线索最近一直都没有。我还以为你那里会有些。这是，这是当年把你丢到这魔岛的那个人留下的，你可以顺着这个方向找找看看。这东西应该是某个组织标志，不过我从来没有见到
恐怕我父母都死，还有很多事情我不知道。杀父之仇固然得报，但是你还是得听师姐多说一句。当年把你丢到镇魔岛的那个人，武力不在我之下，你还得小心一点啊。谢谢师姐，我知道。之前在岛上从来没见你那么礼貌。啊，我知道了，你出去吧，有什么事儿随时找我。门口那两丫头还在等你呢。我也不知道陆千雪最近是发的什么疯，对我死缠烂打。啊，不过我还是比较喜欢师姐，又大又美丽，我还是比较喜欢跟师姐旅行过一个。你皮痒了是吧？对对对，我错了，我错了，师姐，那我得先撤了啊。臭小子，还是那。谁才是你妹妹啊？还有，你来这干什么？我先嫁给萧龙渊，以后嫁给他，你不就是我妹妹吗？林飞妹妹，你想不想知道萧龙渊跟那个店主究竟怎么回事？谁说是？他，你去藏着了。哥哥，他们说你是公安店店主的师弟，是真的吗？你迟燕什么都不肯跟我说，你告诉我是真的吗？这个嘛，我知道。林飞妹妹，我告诉你，你到底想干嘛？你会又来逼婚吗？我都已经告诉你了，我不会嫁给他。怎么，跟我结婚，很委屈你吗？你说你何必在我这一棵树上吊死？你看你，要美貌有美貌，要地位有地位，要身材有身材，要胸。原来你喜欢大的，早说嘛。我应该能满足你，香龙渊，给我提分了。凭什么？行呀、啊，你不去就算了，那我就把你的事给你的小女朋友，还有古天骄说道说道。到时候古天骄棒打鸳鸯，我倒要看看你还怎么跟你的林飞妹妹在一起。你这个女人怎么这么大？分？怎么样？你答不答应？嗯行，陪你去。不过我师姐千万不能跟他们说。那当然，我最信守承诺。你三妹妹，我有些急事需要处理一下，叫我去。你现在是不是又要去陪他？我龙渊哥哥，我在这等你这么久，你现在就要陪他，你不觉得太过分了吗？我是真的要急事要处理，我。你爱干嘛干嘛，我懒得管你呢。哎呀，小姑娘发个脾气没什么，过一会儿就好。真的假的？当然是真的，什么时候骗你了？哎，走了走了，我同学还在。千雪，你终于来了啊！千雪，终于来了。<笑>给大家介绍一下，这是我的男朋友肖龙。哦，萧家的妻子，罪欲之人，<笑>是不是？千雪，这可是咱们同学聚会，你带这么一个卑贱的罪人过，这好像不大合适吧？啊，就是，这白金汉可不是什么垃圾都能进来的。你们几个嘴巴给我放干净点！千雪，我没记错的话。陆老爷子不是将你重新许配给萧龙渊的堂哥萧晨了吗？啊？你怎么还跟他在一块儿？你就不怕萧晨知道？谁再敢出言不逊，休怪我今天不客气。<笑>行了，千雪，开个玩笑，来，我敬你一杯。不是说好今天不喝酒吗？你来白金汉哪能有不喝酒的道理嘛？再说了，你们家现在在谈的那个业务，不还得需要我们家老爷子点头吗？你说是不是？有些事儿啊，他不是说有钱他就能办的啊。这个面子难道不给我吗？来，要不这，千雪呢是我的女儿，这就。替他，怎么样？够意思。嗯
，这什么酒啊，这么难喝啊？这这下，这鸭可是人头马，十多万一瓶呢。哦，也是，就你这醉人啊，没喝过，一时也喝不习惯，也正常，正常啊，小子。这有可能是你参加过这辈子最高档的聚会。哎，今天晚上这些剩菜剩酒，全部打包回去，就当是过年了。啊，哟，这酒这么厉害呢？废话，这酒能买你这个废物一条命。不过呀，今天你是和千雪一块儿过来的，今天呢，把这酒喝了，我就当原谅你了。这种 f o 也就是你们这群没有见识的人才觉得他。对我而言，他就是垃圾。你小子找死啊！小子，王少好心请你喝酒，你不但不领情，还把这么贵重的酒给砸碎了。你小子找死啊！今天你要不给王少一个说法，还想活着离开这？哎呦，那你们。到底想怎么样？我想怎么样？你给我跪下，把酒舔干净，然后在我的胯下钻过去，我就饶了你。够了，千雪，人是你带过来的，我肯定要给你面子呀。你说是不是？才让他入席的呀。但他非但不敢哦，还把我的酒给摔了。难道他不该跟我道歉吗？小鲁渊是我的女我替他道歉。那行，只要你把这酒喝了，我就饶了他。哎，我刚才也说了，这个酒是个垃圾，怎么还让人喝呢？真他妈没良心！千雪，这种档次的废物，叫你来整。图什么呀？我们家最近有个项目要做，但是遇到了点麻烦，拿钱也解决不了，所以我就过来了。你这小子什么背景，狂成这样？我也不怕告诉你，我爸是红鸾殿的高管。哎呦，红鸾殿呀，这不巧了吗？巧了，巧什么？红鸾殿就是今年上任社会人物的一天。你这么个无能妇，恐怕连红鸾殿的根儿都摸不着了。你们不说，我还真不知道，这红鸾殿这么厉害。废话，我爸是红鸾殿高管，在红鸾殿店主和一皇成婚之后，我爸就能释放一皇左右。哎，别别别别，我可不想让一个糟老头子来释放。你什么意思啊？还不明白？我就是你们口中那个高高在上的一皇，<笑>就你还不敢冒充一皇大人啊？我现在就给我爸打电话，让他把你就地正法。哟，那你得抓点紧，我倒要看看你敢不敢。行，你小子上赶着找死，我成全你。外爸，我在白金汉吃饭呢，现在有个小子居然冒充一皇，好，我一定不让他走。你小子，等死吧你！今天是谁的死刑还不一定呢。王爷，我劝你抓点紧，找一块好的墓地。墓地，哈哈哈哈哈！墓地，哈哈哈哈哈！千雪。我发现你的眼光也并不好呀，找了个废物当男朋友，而且脑子还不好使。<笑>我劝你啊，换个男朋友，考虑考虑你是飞哥。我我看是你脑子还不好使。陆小姐，你还是赶紧跟这个男的分手吧。啊，你这跟他在一起还没多久，就跟让他一起胡言乱语。这要是在一起久，那还怎么得了啊？啊？是不是啊？你算个什么东西？叶佩对我们家龙渊指手画脚。你千雪，咱们同学一场
，我不都是为了你好吗？这名演员都看得出来，很明显是春天天天不美色，说的灌满汤。你小子，等我爸来弄死你！哎哎哎哎哎哎哎！哎你，再多说我一句是，你搜给他。谁敢冒充一皇，给我站出来！爸，就是这个废物，他不仅冒充一皇，还他快把我的手给折断了！你快弄死他！就他？啊！就这么个土包子，还敢冒充一皇？对呀、啊，怎么了？不过你真的是红莲殿的高层。我、哦、这个死活的传不出去，给我打！给给给我打！看谁敢！徐院长，你怎么？你们在这儿做什么？哦，给您来的正品。这小子冒充衣服，哎，藐视我们红门殿，正在教训。你说他？对，就是他。像这种不怕死的人，必须要好好的教训，一定要教训，否则的话，他到外面去还不知道会怎么编排我们的红丸殿。总聪明的蠢货，属下来迟，请一皇恕罪。世燕大人，你是不是搞错了？这小子就是个土鳖，怎么可能是一皇呢？这个人说是我们红鸾殿的高层，我们红鸾殿的高层什么时候是这样？一一皇息怒，我只是负责一点小事，刚才啊，我全全是乱说，那、啊、都是乱说。我们红鸾殿鲜少有人对外露面，这才让人翻混子。啊，原来是说大话呀！请问一皇如何处置？我这个人吧，最装逼的人，要不这样。把他们俩带出去斩首，把他们的牙齿我打掉为止。是。哎，店主，店主恕罪，店主恕罪，我实在是无心之举啊，这是这是因为，因为我这个混账儿子，这这一切都是都是怪他的。爸，你怎么能这样呀？你分明说他不是一皇的。老子，还愣着干嘛？赶紧把他俩拖出去。嗯，怎么？你们两个还不走？难不成想跟他俩作伴？哎，走走走走走走，这就走。一皇大人息怒，我们我们马上走啊！过来，看不出来你还挺威风的嘛。那是，也不看看我是谁。哎，对了，你怎么会找王飞龙帮忙？他一看就是个小喽啰。我对龙国的势力并不算清楚。况且红鸾殿向来低调，所以王志飞一说，我就信了。就你这样的，还大小姐，和我家沈宁飞妹妹也差不多少。行了，这件事情我来解决，记好我们的约定。行，这次就算我欠你的，以后再也不会找你麻烦了。师爷，你听到了，沈家项目上的事情可以解决一下。哎，对了，你来找我有什么事儿？属下收到消息。林飞小姐被沈清明带去了。什么？怎么现在带他？快带我去！方丈，这是我的一个堂妹，您看看怎么样？看着还可以啊，有这么好的美女，怎么现在才给我送过来？方少有所不知，我这孙女脾气有点倔，以前一直有婚约在此。呃，今天啊，婚约刚刚结束，我们就把他给送过来。婚约？那人是干净的吧？就到时候给我惹什么麻烦？哎呦，庞少，您放一百个心，绝对没有麻烦。庞少有所不知啊，呃，沈凌飞虽然是有婚约在身，但萧龙渊才从镇魔岛出来不久，他连手指头都没有碰过他，就放心吧。萧龙渊，真的？你说谁？萧龙渊。怎么了？你们俩疯了不成？滚出去！赶紧给我滚出去
哎，不是，哎呀，庞庞庄，这这这怎么了？庞少，你不会害怕得罪萧龙渊那个废物？哎呀，你尽管放心，他只是一个……我只是个什么？就给他送了。哥哥，我就知道你会来救我，你终于来了。放心吧，你不在洪恩殿伺候殿主，你跑到庞叔家撒什么野？那你给我滚出去！现在你就是一个攀附权贵的小白脸吧？有什么资格站在我们面前？大胆，敢对萧先生不敬，一个个都不要命了！我是严大人，他就是一个暴富婆的小白脸，你有必要这么维护他吗？你关注萧若渊这个废物。不怕得罪了玉皇吗？我看你们两个真是没技术。你就是庞成那人？是我，但是这女的我连一根手指头都没动过。庞少爷，你不用动手，萧若渊就是个无权无势的窝囊废，你你不用怕他呀。闭嘴！你说他是吗？他可是……沈老爷，我念你年纪大了，我可以不给你这家，但是这是最后一次，如果还有下次。欺负老人了！你他妈是什么东西啊？啊！你敢这么跟我严主啊？沈清明，我到时候忘了还有你这个废！你别以为我不知道你心里喜欢谁，你想着把沈明飞妹妹送出去，然后给自己谋私利对。不过不好意思，过了今天晚上，你恐怕都没那么简单。你要不要听听自己再说？啊！我真该带你去看完龙科。陈燕，吩咐下去，全速准备订婚宴。我今天招到斩龙母，带人打听飞妹妹的。是。怎么，我说话也不好使了？是，属下领命。你说什么？龙渊让你准备他跟沈家那丫头的订婚典礼？没错。但毕竟玉皇大人也是您的未婚夫，所以没想到龙渊对沈家那丫头还挺好。算了，你就按照他说的去做吧。那您呢？您怎么办？红鸾殿一直都是玉皇的所有夫，我尊重龙渊的一切决定，哪怕让你亲眼看着他娶别的女人。赤焰，你越界了，殿主恕罪。红玉，你一定要坚持住，我会给你找最好的医生，你不会有事的。何必呢，小姐？我这病从出生的时候就有了，能够活到现在已经够本了。你没必要为了一个手下浪费心力。我不许你这么说，因为我从小一起长大，早就情同姐妹。不行。一定还有办法，一定还有办法。有了，我现在去求玉皇大人。红云，你放心，我绝对想办法救你。小姐，天骄啊，真的不是不帮你，只是玉皇大人身份实在尊贵，他的行踪我真的不便透露。林叔，算我求您了，红玉的病。真的不能再拖了，除了玉皇大人，没有人能够救他了。哎呀，可是，您只用告诉我，玉皇大人现在在哪里？我自己去找，绝不劳烦您出面。你你，林叔。好吧，玉皇大人呢？过两天要在山顶举办婚宴，到时候你去那里，我们运气。订婚？好，谢谢林叔。怎么样，岳父，环境可以吧？哎，还行，里边请。我啊，岳父，坐。夏龙渊，你这个订婚宴排上了，怎么说，彩礼准备好了没？不错，光做这些表面功夫没用啊。这凌飞可是龙国第一美人，你想这么轻轻松松的把她娶回去？我跟你说。那绝不可能。那这个彩礼，你能想多少？明白。看
不起谁呢？五百万就想请我们龙国第一美人，我看你啊，不如去做梦。那五千万？五个亿？妈！哎，五个亿这确实很多呀。多什么多呀？我告诉你。要不是因为老爷子把林飞送到庞家那件事，别说五个亿了，十个亿我都不会让林飞嫁给你这个窝囊废。妈，您不能这样，龙岩哥哥当时帮了我们很多的。你别说，我不管啊。今天你要是不拿出这五个亿，即使你俩订婚了，我也不可能让你们在一起的。爸，爸，当初是龙岩哥哥救了你。你看，这确实多了点。我们少点，少什么少？一分都少不了。不就是缺失了五个亿吗？我，师姐，我谦虚，你们怎么？臭小子，你订婚不叫我吧？坐。肖龙月，爸爸拿不出彩礼吧？哎呦呦，这是陆大小姐。您能过来呀、啊？简直是让我们今天的这场订婚宴蓬荜生辉呀、啊！是啊，陆小姐，你今天可真漂亮。快请坐，快请坐，坐坐坐坐,坐。肖龙渊，你不是拿不出彩礼吗？这彩礼我替你出。还有这种好事？龙渊哥哥，这样不太好吧？我总觉得……对呀、啊，陆倩倩。你什么时候这么好心了、啊？怎么，我在你眼里就这么歹毒吗？不过林飞妹妹倒也没说错，天下没有白吃的午餐。我给你付彩礼可是有条件的。你又要想干什么？不会吧？你不会又想嫁给我吧？我们之前说好的，你答应我不再提及这件事的。我可没说要嫁给你，我有别的条件。只要你不嫁给我，说吧，你想要什么？我要跟你们住在一起。不行！哎呦，陆大小姐，你可是首富的女儿，怎么能跟肖龙渊这个窝囊废住一起呢？这多委屈你自己啊！这这就是啊，陆大小姐，您说这事要是传出去，对您陆家的名声也不好。住嘴！我的是什么事儿轮到你们两个老东西再指指点点？陆大小姐，大可不必这么搞。我们龙渊即便真的没钱，那还有我替他出钱。师姐，你对我真的太好了。林青云，都这时候了，你还装什么装？肖龙渊也是你的未婚夫。你说你什么都不同，谁信啊？那我也不会让他和你同居。你这这到底该怎么办呀、啊？这，李飞飞，你觉得呢？我只想跟你在一起。总之，不管那么多。肖龙渊，你要是想和沈黎飞结婚，那就必须跟我住在一起。凭什么？如果这样说的话，这个姐姐的未婚夫也是龙渊哥哥，他怎么就没有提这样的要求？他可以提啊！你要是觉得四个人住在一起，我也是没有意见。你这个人怎么这样啊？你们在这里做什么？你们在这里做什么？古天骄，你怎么也来了？古天骄圣神，您是怎么过来的呀？就是，这您来也不打个招呼，我们二人好出去接你呀。对呀对呀，一群俗人，滚开！哎，顾天骄，你怎么跟我丈母娘这么说话的？这个是天骄战神，我想活了，感觉是他。还是你丈母娘识相。我此次前来是因为听闻一皇大人在这里举办订婚宴，所以特此前来拜访。你们这群蝼蚁，怎么也在这儿？什么？一皇大人也在这办订婚宴？你？你什么意思？那他也在这举办订婚宴，然后跟这些怎么敢跟一皇大人在一起办订婚宴，这不是如老屎一样的火坑里推吗？就是啊，你看咱们还是赶紧走吧。行，天骄战神，你看来者不善啊，咱
咱们可别把田德真给得罪。听他们说，你今天也在这儿参加听证会。怎么，你有意见？你订婚跟我有什么关系？我是想说，你别以为自己当了红鸾店店主的姘头就可以为所欲为。一皇大人权势滔天，听闻还和百玉之王关系密切，像你这样废物，也配跟一皇大人出现在同一桌？你还是赶紧滚吧！哎，我,我说你怎么说话呢？我穿的这样，怎么就上不了台面了？是上不了台面。金娇，你这些年打仗把脑子打傻了吧？我看你才是无药可救，你居然因为这个废物来出言顶撞我！废物，我看你是愚蠢到家了。什么意思？我想你们都误会了。我林青云的未婚夫向来就有一皇一人，我根本不需要与其他人干勾结之事。既然你嘴上说的冠冕堂皇，那你跟肖红渊又是怎么回事？陆千雪说的没错，你的脑子好像确实不太聪明的样子。你有没有想过，你口里说的那个废物，有可能就是一皇本人呢？你们都疯了，他怎么可能会是一皇大人？既然大家都知道，那就不装。没错，我就是不轻易露面的一皇。怎么可能？绝对不可能！如果你是一皇的话，你怎么可能会跟沈凌飞还有陆千雪订婚？还有我，你怎么可能会有四家的婚讯呢？这有什么好奇怪的呀？都是师傅心疼徒儿，特意给我订的。哎，不过你别乱说，咱们俩已经。没错，顾天骄。既然一皇大人已经跟你退婚了，那麻烦请你以后不要再纠缠他们。对呀、啊，顾天骄，你可千万别知道我是一皇的身份之后对我死缠烂打。我我也不喜欢你这样的，太强势了。还有一个，你胸太小，看不上。你放心，我已经看不上像你这样的流氓。哎，对了，顾天骄。你刚才不还说来拜访一皇大人吗？怎么这会儿不拜访啦？对呀、啊，你来找我干什么呀？确实有事来请你。事儿？什么事儿啊？嗯、哎，你这是干嘛？我告诉你啊，我身上可没带钱，你别碰瓷儿啊。不是，我此次来是想求你救救红玉。红玉？上次去镇魔岛退婚的时候。跟在他身边的那个女人。哦，我想起来了，当时那个小姑娘还跟着一起骂我来着。之前是我不对，但是我和红玉情同手足，还请你不计前嫌救救她吧。你觉得我像个冤大头？你想让我救人，总得给点好处嘛。只要你肯救红玉。你要多少钱我都给你，你不是还去彩礼吗？我出双倍，不，三倍。哎，我可不要钱，人家红鸾店主和首富的女儿可抢着帮我付彩礼。我们都商量好了，他们俩一人出一半，和林飞妹妹跟我一起住，刚好我家缺一个保姆，那就你来吧。什么时候约定好的？我怎么不知道？对啊，龙渊哥哥，叫龙渊。你这是在侮辱我！这怎么就叫侮辱了呢？我毕竟养这么多女人，就真的很需要一个保姆。好，你不就是吧？我自己想办法。我天骄要再求你一次，我都改名随你姓儿。哼，我是亲生过随夫的。哎，不过你可别乱想啊！我可不可能娶你。油嘴滑舌。终于出了口恶气。呃，你们都看着我干嘛？你小子几天没挨揍，又皮痒了是吧？什么话都往外说。我错了，我就是想拿那个虎娘们开个玩笑而已。其实我倒是觉得，这个主意也挺好的。
什么好荒唐？再说了，嘴上说荒唐，不也还是按照我说的那样给了一半彩礼吗？我那是为了替龙渊减轻负担，就算你不给那一半彩礼，我也还是会替龙渊出钱的。那你有本事发出去啊！我又没说过要住在这儿，我只是路过过来看看，不行吗？那你走啊！要不你就别走了吧，我一个人实在是对付不了六千雪那个人精啊。是啊，你要不就不要走了，我一个人也对付不了。你这人倒是挺大度的呀，我们都是龙渊的未婚妻，为什么你防六千雪不防我？因为你从来都没有跟我抢我的龙渊哥哥呀，大陆千雪一个人对付。所以，行了行了行了，我答应你了，你的妹妹。还是挺天真的呀，是挺单纯的，要不怎么会被人家卖了还替别人数钱？既然都已经答应了，那就来分配一下吧。分配？什么分配？你周一和周二归我，啊、周三和周四归林飞妹妹，周五和周六归她。至于周末嘛，肖龙渊，肖龙渊。你怎么来了，肖龙渊？你之前说的话还算数吗？啊，我我说过什么话、啊？你说如果我给你们当保姆的话，你就帮忙医治红龙。哦，你说那个呀？那当然，只要你愿意给我们洗衣做饭、按摩擦地，我就替医治。好，我答应。不是吧，古天骄？他让你当保姆，你怎么受得了这么大的屈辱的？红雨危在旦夕，只剩最后三天的时间了。啊，这样啊，我随时可以开始替你工作。但是红雨的病耽误不起，你能不能尽快去看看他？龙渊哥哥，你要不就去看看他吧，他看上去好可怜啊。行，带你现在带路吧，不准吵架啊。红雨，你感觉怎么样？小姐放心，没事。都这样了，怎么还能叫没事？肖龙渊，快过来看看呀！来，红雨。小姐，你怎么把他给喊过来了？这件事情有点复杂，你先好好治病，等你病好了，我慢慢跟你讲。来吧。他这个病有点奇怪啊，总感觉以前在哪碰到过。你什么意思？他这不是生病，而是中毒。中毒？怎么可能呢？之前来的医生都说只是普通的感冒。这要是普通的感冒，怎么可能久治不愈？而且身体越拖越垮，甚至只有三天可活的时间了。这分明就是中毒，这毒竟然跟当初害死我们妈的毒一模一样。三年，终于有线索，一定能查清楚是谁。这段时间，你接触的都是什么人？我我我不记得。肖龙渊，战神殿的事情我自己会查，你赶快给他治病啊！哦、啊，那个不好意思啊，我刚刚有点激动，那个、没事。从我进入禁魔岛的第一天，就在研究这个病该怎么治。你放心，我肯定能。他怎么样了？由我亲自说，那肯定是没问题了。不过你什么时候搬过去啊？我那衣服都快堆成山了，就等你过来洗吧。等我这几日查清是谁下毒之后就搬过来。你放心，我绝不失业。要不？你今天就搬过来，我去帮你。你什么时候这么好心啊？我这不是看这个毒比较奇怪吗？好奇心而已。我自己会去查的，等查清之后，第一时间向你汇报。哎，也行也行，不过你可千万不能忘了。不会。那就好，那就好。哎，那个来我家当保姆的事儿也别忘了。嗯
知道，你不用一直强调。那就那个，走。你总算回来了，你快去看看那两丫头吧，再闹下去，估计把你房顶都给掀了。什么？我要在这儿，我要在这儿，我要在这儿，我要在这儿，我要在这儿。沈明飞，你不要忘了，如果不是我的话，你能顺利嫁给肖龙渊吗？即便林青云自愿放弃与肖龙渊相处的机会，那也不应该是你顶替他。可是龙渊哥哥就应该跟我在一起结婚的，那又怎么样？要不是我帮忙。你们能结婚吗？哎呦，我的姑奶奶们，你们两个怎么还吵起来了呀？龙渊哥哥，他不让我晚上跟你在一起。沈云飞，没想到你看得很清清纯，竟然是个绿茶婊。龙渊哥，你看，你看，你看我。哎呦呦呦，行了行了，哎，这今天不是周五吗？这他们两个怎么还真假呀？你看着我干嘛呀？你看他俩都闹成啥样了？我嫌麻烦，就让出来了。肖龙渊，你别忘了你的彩礼是谁给的。即便林青云自愿放弃跟你在一起的机会，那也该轮到我了吧？前两天不一直是你吗？你不怕就对身体不好？瞎说什么呢？龙渊哥哥，我不想让你晚上跟他在一起睡。哎呀，我呀呀，行了，哎，要不这样，咱们该怎么办就怎么办。那个师姐，要不今天晚上就别让了。你小子皮痒了是吧？我疼疼疼。那你说怎么办呢？哎呀，算了算了，要不今天晚上我一个人睡总行了吧？爱怎么办怎么办。你看，让我勉为其难答应。龙哥哥，听话啊，等过几天到你的时候，我再陪你，好不好？还想一碗水端平？肖龙渊，没门！嗯、那个红雨为什么会中跟我母亲一样的毒？难不成战神殿还跟我们萧家当年的灭门案有关？没道理呀、啊！有人，谁？陆千雪怎么会过来？暗杀我？他们陆家当初跟我们萧家似乎没什么交集啊。你们两个，你大半夜不睡觉，你站门口干什么？我听到有声音，以为是进了贼呢，谁知道竟然是你们两个。我我怕你冷，我就过来看看。哈哈，沈林飞，我发现你有时候虽然茶里茶气的，倒也挺可爱的嘛。陆千雪，你胡说什么？行行行，我不说了。肖龙渊，反正你也一个人睡，你就让我们陪陪你呗。哎，不行不行不行，这个。对身体不好。你要是不愿意留下我们俩，那你那你就让我一个人陪你。凭什么？就凭我替他给了彩礼。你要是有本事，把彩礼还给我啊！你你就误会吧，拿彩礼说事情。肖龙渊，你怎么说？呃，我我说什么呀？今天你必须在我跟他之间选一个，你别想一个人睡。哎呦，我的姑奶奶，我求求你，你就放过我，好不好？我都吵。师姐，你怎么算来了？你要是再不来
，会被他们两个给烦死了。罗源哥哥，你真的觉得我很烦吗？<笑>不是这个意思啊。行行行，正好你来了，那就你来决定吧。嗯决定什么呀？决定今天晚上夏龙渊归谁呀？这事儿不是下午都已经商量好了吗？怎么还在这吵啊？那你得问你的林飞妹妹，为什么大半夜偷偷跑进夏龙渊的房间？你不也来了吗？干嘛总听我？行了，你们都别吵了，今天夏龙渊归我。早知道你会反悔，我就不费那劲了，简直是浪费时间。那龙岩哥哥，周三的时候你记得去找我。哎、嗯，谢谢，你放心，我到时候第一个去找你。那我走了。哎，好。你怎么还不走啊？今晚香龙渊不是陪你吗？那你倒是进来啊。这个山雪的力度可真大呀！行了，他们都走了，那我也走了。哎，那个师姐，还有什么事儿啊？你现在出去，肯定会被他们看见，尤其是那个陆千雪，可精明着呢，说不定就在门口蹲着呢。那怎么办啊？要不你这两天就在这陪我呗？你小子又皮痒了是吧？哎呦，我这也不是怕被他们两个烦吧？你放心。我保证不碰。行吧，那我睡床，你俩进屋。走。师姐，好香啊！你再多说一句话，信不信我把你踹出去？呃，哎，好，好吧。师姐，你睡着了吗？肖龙院。那你你别生气啊，别生气，我这是有正事要跟你说。行。你说，今天啊，五连娇那个哄娘们儿啊，让我去给她的婢女治病。我发现，哦，呃、今天有没有人做早饭？今天不是轮到他做早饭了吗？我做饭？我什么时候做过饭了？等着吧，我叫我家厨师过来了，应该马上就到。古天娇，你来干什么？不会，他给我送早。什么早饭？我今天来是来带红雨向你道谢的。另外，我有正事要跟你说。那你什么时候搬过来啊？我这衣服堆的都快胖臭了。明天。抱歉，之前我并不知道你就是一皇，对我得罪还请见谅。就这事儿啊？没事没事，不知者不罪嘛。再者说了，这古天骄付了报酬。你想说什么？你确定要我在这儿说？那去我房间吧。你不吃饭了？嗨，那个待会儿再吃吧。走吧。怎么到处都有人来找龙渊哥哥？哼，这才哪到哪呢？以后这种情况多了去了。哎，说吧，什么事儿？我身体好了些之后，仔细回想一下，这也许就是那个下毒的人留下。这到底怎么回事？是谁下的？那人应该是，是你的堂哥萧晨。萧晨，怎么会是他、啊？一开始我也不相信，但是现在萧家、萧晨当家，之前找我们战神殿合作被我们拒绝，再加上我一段时间只接触过萧晨，所以。果然是他，看来我是有必要会会我这个堂哥了。不过红雨中毒，你为什么是这个反应？难不成你看上我们丫头了？你你想都别想，虽然你是一皇，但是我不会屈服你的
，你们才抢都别想，胸这么小，我才看不上。算了，红雨，他可是你的救命恩人。这件事情并不是你们能管得了的，不过我早就跟萧家断了联系，你帮我把萧晨约出来。恐怕不行。为什么？萧晨自从三年前当上萧家家主之后，就鲜少露面。之前找我们战神殿合作，也是他来找我们，想约他出来，恐怕有点困难。所以呢，需要你亲自出面。过两天，金莲会举办一场拍卖会，届时萧晨应该也会参加。另外，还有一件事。什么事儿？这个是萧晨免费捐赠的拍品，似乎。是你母亲的遗物。哎妈，你能不能别晃悠？你晃得我眼晕。儿子，你得得帮帮我呀。我帮你啊？我怎么帮你啊？啊？剩下的股份全在沈云飞手里。那个死丫头现在天天跟小鬼冤家在一块，你让我怎么帮你去拿股份？这死丫头怎么这样？前后一共三千万，欠钱人说了，要是一个星期后再破，他们就要砍掉我的手。我让你去赌啊！真他妈活该！哎呀，我知道是我活该，我不对。但你现在说这话有用吗？哎，你是我儿子，你不救我，谁救我？行了。我们现在要拿沈凌飞手上的股份，就要先对付萧龙渊。既然我们沈家拿他没办法。就让萧家出手。不是说好了我陪冷渊哥哥过来吗？你为什么也要跟过来？谁跟着你们了？这次的拍卖会我也要参加。为什么你要来？再怎么说，我也是战神殿唯一的女战神，参加个拍卖会没有问题吧？呃，那个，你真的别，咱别理他，咱们先进去，等会儿你看着。五妹哥哥，你真好。萧家主，只要您愿意出手对付萧龙渊，我们沈家以后肯定为您马首是瞻。是是是，哪怕是啊，上当山下不海，我们都愿意的。看来我的堂弟得罪了不少人吧？这个萧龙渊真是个扫把星。自从他出现以后，我们沈家四十不顺。如果可以的话，真想杀了他。<笑>杀了他？你现在实力不够啊。不过我现在需要你去办一件事儿，什么事儿？竞拍会上有一个金丝琉璃镯，这次萧龙渊为了这个镯子，到时候你的任务就是与他竞拍。让他拍不到，可是我们没有那么多资金去拍下这只镯子呀。这张卡里面有十个亿，即便是把卡里钱花光了，也不能让萧龙渊得到那个镯子。萧龙渊想得到你母亲的遗物。妈、哦，玉皇大人，东西都已经准备好了，里面请。玉皇大人，这张卡不值一百亿。这是一张无限额度的卡，场内所有的物品，只要你喜欢，随便拿。哟，这么多钱，那我岂不是发财了呀？您说笑了，您可是举世闻名的一皇大人，这点钱对您而言九牛一毛。况且我儿子有眼无珠，得罪了大人和沈小姐，这张卡全当赔罪了。<笑>老婆婆说的没错
。据说今天拍卖会有不少好东西，哪怕入不得玉皇大人的眼，卖下来送给沈小姐也是不错的吧？今天出门真是捡了个大便宜。林飞妹妹，你想要什么？跟哥哥讲，我有钱。没有，龙渊哥哥陪在我身边，我什么都不想要。堂哥、二婶，你们怎么也来了？怎么翅膀变硬了？这种高档的地方就只能你来，我们不能来啦。我我不是这个意思。沈一飞，你该不会以为跟萧无渊这个废物在一块儿，你就能飞上枝头变凤凰吧？是野鸡就是野鸡，长了翅膀也只是只会飞的野鸡。哎，我说你们两个怎么一上来就骂我家林飞妹妹？他招惹你们！哎妈，你有听到一只狗在叫吗？落水狗，它爱叫就让它叫呗。懒得跟你们吵。李花大人，需不需要我把他们赶出去？不用管他们，我倒想看看他们耍什么花招。各位，欢迎来到今天的拍卖会。嗯。好无聊啊！这些东西连我们这魔岛上的一些石头都比不了，你好意思拿出来拍卖？还真是山猪吃不了细糠，这么多宝物，还不如你山上的一块破石头。别演了，姐，活该穷一辈子。我瞧，你看到这是？这是一张不限额的银行卡，我想花多少就。哟，还不知道哪里捡来的一张破卡，怪不得小家主。总之啊，你快死到临头了。接下来是本次的压轴拍品——金丝琉璃镯。大人，这这不是你留下的遗物吧？这镯子怎么在这儿啊？这拍卖行太过分了，把玉皇大人母亲的遗物拿来拍卖。金家主，怎么大人？算了，不必大动干戈。这只镯子，我们必须拍下来。不好意思，啊，这镯子我要了。这镯子呢，虽然是遗物，但呢，看在它挺好的份上，我啊就勉强的戴一戴。我听说这镯子是你死去的妈准备留给儿媳妇的，你妈现在都已经死了，你再把它拍下来有什么意义呢？你们怎么能这么说啊？这镯子是龙渊哥哥妈妈的遗物，无论如何都应该还给龙渊哥哥。嘿、哎，你这死丫头啊，你还没嫁过去就胳膊肘往外拐了？现在开始起拍，起拍价五个亿，六个亿。一上来就开价六个亿，这沈家不就是一个不如流的小家族吗？什么时候这么有钱的？那可是前任萧家主母夫人的遗物，多少钱都不过问。也是也是，今天听说那个萧家费少爷过来了，怎么没见他出手？那个竹子你喜欢？婆婆的遗物，我当然喜欢了。十个亿。十亿，哇，够！十亿，嗯，这真是下了血本。这萧龙渊哪来的钱？你还不知道吧？听说这个萧龙渊就是那个一皇，这人多多少少和一皇有关系。没看三大家族家主都捧着他吗？如果真是一个普通人的话，怎么可能这么？萧龙渊，你倒是挺大方，你有那么多钱吗？你不是要跟我抢吗？那你得继续加钱啊！沈清明，以萧晨的性子，最多给你十亿来拍这只镯子。萧龙渊怎么知道萧家主只给我十个亿？难不成他早就知道了？不可能啊！我们没那么多钱，也拍不了那么多。十五亿！哇！你这是打算拿整个沈家来跟我抢啊
，你觉得你能抢得过我？五十亿，这位先生将价格直接抬到了五十亿，请问各位还有没有想要加价的？少路人，你们想干什么？我没想干嘛呀，我只想拿回属于我自己的东西。沈新明，你这碰撞时间也不短了。如果没有实力往上抬价，房子。这位先生，请不要妨碍我们拍卖会的流程。恭喜这位先生拍得了这只金丝琉璃镯。叶飞妹妹，我等会儿把这个镯子送给你，好不好？这么珍贵的东西，你怎么能送给我呢？要不，龙元哥哥，你还是自己留着吧。这个本来就是我母亲送给了他未来儿媳妇儿的。你要是不要的话，我就送给别人了。死人的东西谁敢要啊？沈凌飞，我劝你也是别拿了，你别拿了之后跟他那个妈一样，早死。混账，口出狂言，你想死吗？我说错了吗？死人的东西都敢要，不贤惠。沈清明，上次把沈凌飞绑进彭家的时候，我记得我跟你说过，我是再敢招惹的话，我一定不会放过你。那你能把我怎么样呢？你还真把你自己当成什么了不起的大人物了，肖龙渊，活该啊！你全家都死绝了，你就是一条无家可归的落水狗。看看这些人，有谁把你当成一根葱啊？能看起的我的人多了去了，算哪根葱？李旭峰，属下在。我不想看见他们，他们太吵。是。在我叫人动手之前，赶紧的滚！林家主，你何必为了这个废物做事呢？肖家主已经说了，闭嘴吧你！你就是个有眼无珠的废物，还没明白啊？你们口中的废物，他就是举世闻名的一皇大人。你说什么？赶紧的滚！什么？三大家族家族。竟然也是肖龙渊的人，不仅三大家族的族长是肖龙渊的人，而且玉镯也被肖龙渊拍走了。沈师母子二人、嗯，看来要被赶出去了。两个废物，属下该怎么做呢？我是出手相助还是？罢了，把人带过去吧。有三个老东西帮衬，又如何？我就不信你，一个破衣裳，能敌得过你们黑蛇？是了吧，下来。今天就算你把我们赶出去了，我们背后的人一定会要了你的命。哼，我们背后可是萧。一皇大人好威风啊！无关紧要的人都给我出去！啊、不要不要不要！萧家的狗都敢叫，萧家，你是谁？萧家，黑龙卫首领，黑蛇。黑蛇大人，您总算来了，您再来晚一步。废物，这点小事你都做不好，还在这给我告状，简直就是丢了家族的脸。原来他们是萧家的人，难怪呢，这么没有眼力见儿。萧龙渊。俗话说，打狗还得看主人。你就这么把我萧家的人往外赶，这是不是不太好啊？这个我不知道嘛。不过，还干什么？难不成他们没有抢走镯子，这萧晨就派你来吧？这个就有点不太厚道了，得让他自己来。你还不配我们家家主亲自出手，肖龙元。我这次过来，就是替我们家家主取你狗命。李蛇，你这是造反吗？清理门户，跟你有什么关系？小云，这次你彻底完了。小龙渊，我劝你好好跟我求饶。兴许一会儿我大发慈悲，我留你一条全尸
，这萧晨的手下都这么狠，怪不得能从我父母手上抢走家族的位置。我家家主绝顶聪明。自然不是你们这帮废物能够比及的。我家家主有令，允许你说上几句遗言。快说吧，我着急送你上路呢。老四川，快等等，你们坐。你就待这么里，想取我的性命，是不是有点太看不起？牛逼！就算你能打，此刻现在外面有十万大军把你包围了，我倒想看看你怎么逃出去的。石、嗯、无渊，你逃也等死吧！无渊哥哥，十万大军没开玩笑的，你要先逃，我替你做主。武天骄。进来吧。黑龙卫撕咬重兵，我该如何处置你呢？天骄战神，你怎么在这儿？天骄啊，你在这儿吗？你怎么说了？你傻子是不是？李叔放心，这有我呢。什么天骄战神？为什么连夜放他？滚开！以你的身份。你还没有资格跟我说话。我说你怎么不与我家属合作？原来你早就跟萧龙元勾搭上了。萧家家主野心磅礴，我们战神殿不敢与萧家家主合作。行，既然你自寻死路，那就别怪我，一并把你们铲除。等我进来，灭了他们。萧龙元，你以为你很能打是吧？<笑>今天就是你的死期，是吗？那我们就拭目以待，看看今天到底是谁的死期。死到临头了，嘴倒挺硬。黑人大人，外面来了百万大军，我们全军覆没了。什么？百万？这么短的时间内哪来这么多人呢？有没有搞错啊？今天的事我们可是一个字都没有对外透露，这根本是不可能的。哲，肯定是你这个成事不足败事有余的家伙，分子出在你这里，而、啊、你谁你随便找一个理由来糊弄我呢？我肯定是被人算计了。太好了，罗亮哥哥，您没事了。小龙渊，我设计了一个圈套，故意引我上钩的，对吧？是。谁呀、啊？这招就叫做螳螂捕蝉，黄雀在。可是你哪来那么多人呢？王天桥。哪是那么多人来帮你？古天骄可是我家保姆，他为我做事，是应该的。且不说萧龙渊身份尊贵，我战神殿帮他是理所应当。再说，你们萧家想与战神殿合作，被我们拒绝，就对胡宇下毒这件事，我就不可能站在你们那一方。既然不能为我们家主所用，我自然是要除掉。玉皇大人，是即刻处理，还是关押大佬？该怎么处置？就。萧家饲养重兵，即刻通缉萧家家主，可以说当场斩杀。他们两个呢？你打算怎么处理？老杨哥哥，他们两个
他们做的都是，你该很多处置，就很多处置。拖出去，废掉死尸，给我先下。给我站住！走。小云，你不能这么对我，我是沈家的人，我是你小舅子。林飞，我是你二婶啊，你不能这样对我的呀！吵死了！带走。林飞，林飞，我错了，我求你救救我，救救我吧，我错了。快、啊、走！你今天带这么多人过来，你应该就是肖长西府。要杀要活，西平子。我要你一条烂命的朋友，我今日就放了你。你回去告诉肖长，杀父之仇不共戴天。然后，肖长，你给我去！肖长，来先救父。这家伙深谋远虑，不可能败给你。行了行了，陛下的仇，你既然这么不说，那就办点什么事。开玩笑，是谁？那准备好了，我们回家吧。哎，等等，有样东西，这是我父母的礼物，你一定要好好保管。我会的。你们两个秀恩爱吧，我先回去了。哎，这个女的怎么老是一副别人欠她钱的表情，奇奇怪怪的。可能是因为心情不太好。不过龙燕哥哥，你准备什么时候办婚礼？婚礼。你放心吧，我这两天就让人去办。回家吧。婚礼，我不同意。同意为什么不同意啊？你之前不是答应过我，不嫁给我的吗？还有师姐，你该不会……你想什么呢？我就觉得你现在办婚礼太急了，况且萧晨那事还没解决呢。现在办婚礼不合适，杀父之仇都还没报完，现在就想去，我看你迟早死在你们身上。啊！你这话说的就不对了，我娶林飞妹妹那是小时候定下来的事情，我这也算是完成父母的遗愿。还有啊，以后在外面不准跟我这么讲话，你只是一个保姆，还敢跟我顶嘴？肖龙渊，因为我之前也是有过婚约的，我不仅仅只是一个保姆那么简单。那是你自己取消婚约的，你可别想后悔啊！谁稀罕？总之。你别想这么快就去沈林飞，除非你把我们两个人都去。不行，龙渊哥哥只能娶我一个人。呃，那什么，你们先吵着，我呀回房间睡会儿觉。我，哎呀，龙渊哥哥，我陪你一起。肖龙渊和沈林飞都要举行婚礼了，你还打算装到什么时候？你什么意思啊？行了吧。都是千年的狐狸，你跟我玩什么聊斋呢？但凡有眼睛的人都能看得出来，你对肖龙渊不只是师姐那么简单。那又怎样？我知道你什么意思，你希望我去对付沈林飞？不好意思，你的如意算盘打错了。我不是这么卑劣的人。我没这么想，我的想法是，要不我们合作吧。林飞妹妹，看看，怎么样？随便看，随便选，喜欢上哪个，我给你买。龙渊哥哥，我们这样偷偷出来选婚纱，是不是不太好？要是万一被陆千雪和你师姐知道了……哎呀，不让他知道不就行了？再者说了，我师姐对我也没那个意思，你不用这么担心。哎，我倒还希望我师姐喜欢我，可惜了。那就好。两位想看点什么？有喜欢的款式吗？嗯、呃，我看看，我想选。沈林飞，你怎么在这儿？芳芳，这不是萧家废少吗？怎么跟你？你从国外回来了？林飞妹妹，他们是谁？啊，她是我大学时候的闺蜜，出国留学了。旁边这位。芳芳是你男朋友吗？这位是我未婚夫，他家是做珠宝生意的，轻轻松松，年入百万呢。哎，年入百万那都算少啊。不过这一位，我倒略有耳闻，萧家的废少嘛。听说前一阵子还被扔去镇魔岛
。现在呀，可是人还打算过街老鼠。<笑>混的这么差，沈林飞，他是你什么啊？你误会了。他现在是，我现在是林飞妹妹的老公，你们好啊。你怎么跟这种人混到一起了？沈林飞，不是我说你三年不见，怎么混的这么拉了？他人挺好的，他他跟外面说的不一样。不一样，我可是听说他前一阵子得罪了首富的女儿，还有天骄战神。你跟他在一块儿，就不怕引火上身了？以后出门别说我们以前是闺蜜，我可丢不起这个人。你们就这么以貌取人的吗？我确实已经从萧家中离开了，但是我也没有你们口中所说的那么拉。龙岩哥哥，你不跟他们一般见识，我们去选婚纱吧。你好，可以把这件拿下来，我试一下吗？这件我也要试。这只能一个人试。沈林飞。我看你还是别试了吧，就算是你试了，能买得起吗？没错，就凭你这萧家废少，说出去不怕笑掉大牙啊？去，给我老婆试，要是合适的话，直接买。好好，我这就去给两位拿。你们，你们怎么能这样？这明明是林飞妹妹先看上的，你们太过分了。过分，在我们有钱人的字典里，可没有“过分”这两个字。没错，要我说呀，你们试了也难受，就你们这副穷酸样，哼，买得起。龙元哥哥不是你们说的那样的，龙元哥哥很大方的。你看我手腕上戴的镯子，这是龙元哥哥花了五十亿买。<笑>沈林飞，这才三年不见就得精神病了，像龙渊这种废物也能买得起这么贵的东西啊？也就是你这种没眼睛的女人才看上这么个废物，要不你求求我。我啊，身边有不少有钱人，还能给你介绍介绍。你做梦！哟，你对这废物还挺不离不弃的嘛。既然不答应，那就滚吧，别在这里碍我的眼。我们俩是不走，要走，你们俩走。你小子，给你脸不要脸了是吧？信不信我现在叫人？不然待会有你好看了。沈林飞，我看你还是带着你的穷鬼男朋友走吧，不然等一会儿我老公生气了，我可是拦不住的。我们只是想要过来买婚纱，你们为什么要这么咄咄逼人？逼的就是你这种穷，有人愿意嫁给你吗？你就买婚纱。依我看，沈林飞也就是现在还愿意跟你戴绿，时间一久啊，指不定给你戴绿帽子啊。<笑>谁说没人愿意？哎，陆大小姐，你你怎么在这儿？老公，他是谁啊？哎呦，这首富女儿陆千雪，她你都不认识，一定被猪啃。两人嘴里一股味啊，杜天雪，是你朋友啊？刚才问你的话你没听清楚吗？是谁说没人愿意嫁给小雪？你们怎么来了？这里不需要你们管，你们赶紧走。你这臭娘们怎么跟洛大小姐说话呢？洛大小姐，你千万不要因为这种女人坏了心情。我刚才说是这个肖龙渊，就他这个穷三样，还来还来挑婚纱。我看外面的女人，除非是瞎了眼才会看上。我你骂谁瞎了眼呢？朱峰。我看你们朱家跟我们陆家的合作是不想要了吧？你这人怎么这样？怎么还打人呢、啊？首富女儿了不起，我现在就打电话给苏苏苏。打。陆小姐，你看我们之间是不是有什么误会啊？我我刚才没没有骂你。肖龙渊，他也是我的贵人。你说你什么？陆大小姐，真帅。龙渊哥哥。嗯。陆陆大小姐，你你在跟我开玩笑吧？肖龙渊这种废物，他怎么能配得上您呢？不可能吧！居然真的有人愿意嫁给肖龙渊这个废物！我想嫁给什么人，轮得到你们这群废物来指指点点的吗？我现在不想看见你们，赶紧给我滚！哎，是是是，陆陆大小姐，我们这就滚。这里，我婚纱还没试呢。臭娘们找打是吧？陆大小姐都叫我们走，你还赖在这？走！不行，两位这婚纱。还是吗？还是什么事？这家店除了你手里的那件，其余的全都给我包起来。不行，今天这婚纱我必须试，谁拦着我都不行。过来，臭娘们，找打是吧？啊，叫你试，叫你试，叫你试，滚走，回家。这怎么就打起来了？这刚才不是还挺恩爱的吗？这。服务员，送客。好，这。
哇！怎么样？可以吧，冷艳哥哥，我好看吗？好看，好看，你看不出来呀、啊。你们平时这么低调，这实际穿上来这么大呀。我师姐，你不是不愿意嫁给我吗？谁说我不愿意嫁给你了？既然定下来的婚约。那自然要履行了。龙院哥哥，我不想他们跟你一起。这我也不好办呀。林飞妹妹，我劝你还是懂点事吧。你要是规矩点，我们还能和平相处，公平竞争。但你要再说这种话，我可要背地里耍小心思了。你敢？我有什么不敢？看到古天骄的下场吗？下一个保姆就是你。行了行了，你别逗他了。你也去选一套合适的礼服吧。婚礼的事儿我已经让红蓝店的人着手准备了。三天之后，我们三个给你来取。这是肖鹏渊叫人送来的首饰，你们谁先选？我。我先。你自己上床，我先出去了。干什么？还等什么呢？跟你结了婚啊，那钱可是不能少。行行行，知道，不就是钱吗？我想要的，他就。一王大人，他们怎么还没有来？别着急，这毕竟是今天是我们大喜之日，不让你们好好收拾收拾，晚上还要凳皇发宴，对吧？小姐，天骄战士，你是怎么了？你怎么来防备打门的样子？顾天骄，发生了什么事？有人把他们三个人给绑了，给我吓一跳，我实在打不过。是，是萧晨。那人带话说，明天早上九点，城北废墟。小姐，小姐，完了，林飞被绑了。有点棒，肖龙渊那废物怎么还没来？老大，你说他不会不来了吧？他要是不来的话，你看这，人家我这，荒唐！这三个女人，有一个叫师姐，有一个叫青梅长大的发小，而另一个陆千雪，虽然没什么关系，但是陆长帮了很多忙，我就不信肖龙渊能丢下他们。可是我们等了那么久了，<笑>觉得无聊的话，就把那三个骚娘们叫醒吧。注意点，玩归玩，别搞死了。
。好嘞。行行行行行。你什么人啊？别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别我是首富的女儿，你们收了多少钱替人办事？只要你们把我放了，我出十倍给你。<笑>不错了，不错，不愧是陆家大小姐，出手这么大方。只不过我小嘴不看，不上两千。那你要多少？多少？你是当年把龙爷丢到镇魔岛的那个人？哼，可以的，还认识我。只不过。可惜了，孙东山那个封赏费，看来这本来就有。动手吧，哎，记住，玩完之后，回家。玩吧！都给我住手！都给我住手！龙岩哥哥，终于来了！臭小子，你赶紧把我们救出去吧！臭美，快给我闭嘴！你要是再敢动他一下，现在就要你的命！小平啊，等我把他搞定之后，没想到你真的来了呀！杰飞，你说他怎么样才能放？放他们，放他们倒也简单，他们已经中了毒了，您只要把这杯水喝掉，我就给他们解药。闭嘴！闭嘴！继续。只要我喝了这个，就会放过他们，是吧？放过他们？这个世上只有我有解药，又有一条贱命，放他们三个人，看着划算的。快喝呀！行，我。不愧是我萧家子，不愧是我大伯儿子，有气不？既然我已经喝了，可以把他们放了吧？放放放，可以放放。龙渊哥哥，龙渊哥哥，龙渊，龙渊哥哥，你什么样？龙渊哥哥，你怎么那么傻呀？都什么都喝。一会儿我们先走，我们现在走的话，我叫我爸找最好的医生过来，你肯定会没事的。解药呢？解药？<笑>没有解药呀！你到底要怎么样才能交出解药？简单呀，你们就是死呀！你们放了骚娘们，你配用我的药？我告诉你，今天你们打算放过你们，乔晨，你找死！龙岩哥哥，哎呦，怎么感觉不舒服了？老龙岩，我知道你能打，所以我专门找人配的这个。肺武功的药，今天就应该死去。罗燕哥哥，这么多人怎么办？算了，等会我想办法先拖住他们。你们找机会先走，萧晨只要还想再找地方离走，他就不敢拿我怎么样。什么东西，给我上！你们谁敢动他们一根汗毛，我让你们死无葬身之地。哟，我只见过英雄救美，没见过美救英雄的。萧公元，你他妈这是窝囊废！罗燕怎么样？我刚刚给自己码了一百，这个图我自己能接。肖晨，你的死期到了，你没机会了。吓唬谁呢？小孩啊，给我上！怎么回事？这不是爱你的吗？爱你的为什么会帮我们？这不是白玉郡王的手下吗？行了，龙渊就是白玉郡王，没敢当。不可能！小龙渊，你成为一皇，你就奇迹了。可是白玉之王，是你们胡来燕人骗我的。事到如今，你还不清楚吗？萧晨，你束手就擒吧。只要你老实交代出，当年是如何毒害龙渊一家的，都或许还能留你一句全尸。不行，可能。这件事有什么好说的？他们就是我杀的，跟我抢东西人都得死。小龙渊今天也得死。谁心不改？<笑>你们杀了我，你们怎么样
他成为百日之王，又能怎样？服了，这三天他必死无疑。小龙渊，你不是想见你父母吗？好啊，我带你到地狱见他团聚。我想让失望，自己能解。也不知道怎么想的，竟然给天底下医术第一的一皇下毒。怎么可能？还不明白？小龙渊，我我杀了你！我杀了你！在我父母的坟前，一放一完事，先放干净。什么时候就是你的死期？不是，小龙渊，你不能杀他，不能杀他，我做鬼也不会放过你的。啊、过来了。欢迎大家来到我们一皇大门的婚礼现场。李仁作为这次婚礼的主持人，被选主持。下面有请我们的一皇大门闪亮登场。小姐，如果当初我们没有认错人，你会不会也能嫁给他？行了，不要乱说。林妃妹妹，我终于娶到你！小渊哥哥，我真的好幸福。我陆千雪和你师姐他们呢？嗯、呃，刚刚还在这儿说什么给我们准备个惊喜。哎呀，不管他们。我们的玉皇大人功高盖世，火力旋风代表林氏家族，为了祝贺玉皇大人的婚礼，可以送上五百作为礼金。我们唐家送世家岛屿一座，啊！我们燕家送上私人飞机十架，好，谢谢，谢谢各位。今天是个特别美好，希望大家吃好喝好，喝好吃好，今晚所有的消费我们的，好。玉皇大人，你愿意娶石灵妃小姐作为妻子，无论是英雄还是父母，都不离不弃。